абсолютно співпадаємо. В... Да, да, да. Окей. Ну що, Олександр, скажіть нам якусь фразу вікоповну, бажану. Доброго здоров'я, пані і панове. Мене називають Микола Вересень. Значить, всі, хто зараз знаходиться на платформі, аналізує. Це для мене вимовити дуже важко, бо це слово платформа. Я, до речі, дізнався, що це називається аналізую. От просто зараз, коли читав те, що шпаргалку, яку мені значить, тут підсунула Олександра. Насправді це все досягнення Олександри, моєї старої знайомої, і колеги, і взагалі прекрасної людини. Значить, десь приблизно півроку ми вже працюємо, з, як казали в радянську, з переменним успіхом, в тому, в тому сенсі, що інколи ми кожну п'ятницю працюємо, а інколи пропускаємо. А, значить, ця розмова, яку ми зараз будемо мати, вона буде м, така екзотична. Екзотична, тому що у мене є враження, може я помиляюсь, а, що слово самоосвіта – це таке слово, яке, ну, межує з забуттям, да? що слово, слово, слово самоосвіта, воно в українських реаліях не використовується. Навіть слово освіта не використовується. А вже самоосвіта – це вже така зовсім екзотика. Але поговоримо про це. Значить, треба відразу дати належне, бо у нас тут п'ята година вечора, а в Сполучених Штатах в деяких з них, принаймні, дев'ята година ранку, тому треба Уклінно привітати Йоханна Петровського Штерна, професора Кроун Фемілі з єврейських студій. Це, такий, це таке, таке місто. Яке це місто? Це, де це два власне міста. Це, це два. Значить, Чикаго, один оцей Кроун Фемілі, а другий професор єврейської історії та на історичному факультету університету Нортвестерн Чикаго. О, Чикаго. Так. Чикаго, ми всі знаємо, що таке Чикаго існує. І от пан Йоханн нам буде допомагати самоосвічуватися з одного боку. А з іншого боку, я ще раз хочу його привітати. Доброго вам здоров'я, дякую, що прокинулись, тому що для мене 9-та година ранку – це просто непідйомний час. Ну, оскільки я зазвичай закінчую працювати, о 10-й вечора, відповідно, у мене все сунуто кудись. Дякую, що погодилися. І мені Олександр сказав, що треба, щоб я якісь свої слова в передмові сказав про самоосвіту. Я вже почав про це говорити, власне кажучи, що це така зникаюча формула, хоча насправді безперечно… Я не знаю жодного суспільства, яке розвивається, що воно розвивається. Я маю на увазі, в першу чергу, Західну Європу, може навіть Центральну тепер вже, і Північну Америку, де самоосвіта, вона є ну, як палець на руці, як рука сама. Тобто це така норма життя, коли ти... Незважаючи, може, навіть на освіту Оксфордську чи Кембриджську чи Гарвардську, ти все одно продовжуєш шукати якісь новини, медицини сьогодні, тому що коронавірус, а вчора там інтернету, а позавчора там фізики, а ще колись там історії. І тобі самому це цікаво, ти шукаєш якісь можливості, може, якісь гуртки ходити, якісь зустрічі з якимись цікавими людьми. І ти постійно самовдосконалюєшся, і мене це вразило ще на, 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 перед смертю Радянського Союзу, коли почали відкриватися кордони і почали приїздити іноземні журналісти, і наскільки вони були багато, як би сказати, багато шарово освічені, як їм було цікаво дізнаватися про те, що їх ніби абсолютно не мусить цікавитись, про, 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 про ту саму генетику, про ту саму кібернетику, і вони з тобою розмовляли, як люди, які, ну, буде раз на місяць читають якусь велику статтю про це. Щоб жити в світі, який розвивається, треба стежити. В Україні, на жаль, цього нема. Люди повністю знищена взагалі вища освіта, з моєї точки зору. Це треба просто шукати якихось окремих професорів, докторів. Ну, є якісь такі стовпи, як там... Той самий Київський університет, де ще щось залишається, чи там Могилянка, чи там якісь Харківські, якісь Львівські вузи, може, я їх забув, я перепрошую, 
безперечно, якісь вузи залишилися, але оскільки у нас вузів втричі більше, ніж в, в Німеччині, як мені казали, то можемо собі уявити якість цих е, вузів, яких втричі більше, ніж е, в Німеччині. Тому, а вже про самоосвіту, от я просто в свій цех візьму, е, колись дуже давно, може щось змінилося з того часу, така досить знаменита на той час була Юля Мостова, е, і вона сказала таку фразу, слухай, хто книги читає, окрім тебе і Портнікова, серед журналістів я не зустрічала людей, які читають книжки. Так що я в такому в, в гарному сенсі виступаю, як людина, яка все ж таки щось читає. А, отже, тепер я вже закінчив цю передмову, я подивився на годинник, пройшло 6 хвилин, це значить, що 5 хвилин з них я розповідав, що я думаю про самоосвіту. А тепер е, Йоханн Петровський Штерн, професор Crown Family з, євро, з єврейських студій і професор єврейської історії та історичного факультету університету Нортвестерн, Сполучені Штати, Чикаго. Вітаю вас на платформі «Аналізуй». І, будь ласка, вам слово. Вітання, вітання, пане Миколо. Знаєте, ви поставили теоретичне питання про самоосвіту. І я подумав, що, скоріше за все, я маю бути останньою персоною, яку треба було б запросити на цю програму, тому що мені пощастило в житті. Я навчався в хороших вчителів. Я навчався і в Київському університеті на Романо-Германському факультеті і закінчував аспірантуру, написав дисертацію в Московському університеті, другу дисертацію в Брендайс, Брандайському університеті, університеті в місті Герої Бостон, стажувався і в Єрусалимському університеті, і в університеті Торонто. Між іншим, навчався в інституті іудаїки в Єрусалимі, як мені впоратись з єврейськими рукописами. Також сидів принаймні рік-півтора роки в Єшиві, в Талмудичній академії. Тобто я завжди був присутній в якихось учбових закладах. І мені було б, так здається, соромно, розповідати про самоосвіту. Але насправді, насправді, при всіх вчителях, при всіх чудових учбових закладах, де, ми, де мені довелося навчатись, при певній кількості хороших викладачів, їх було небагато, але вони були, найважливіше, що я робив в житті, я займався самоосвітою. І о, займаюся її також зараз о, в різних галузях. І о, вважаю, що зупинятися абсолютно неможливо, тому що коли ти сказав собі, що все, я знаю те, що мені треба знати, одяг, о, погони, о, Маршал. О, значить, цього самого о, східноєвропейського інтелектуала, мені, о, значить, о, море по коліно, все, хлопці, я, я головний. Я вже в місті був, я городську булочку їв. Ні, так, так зі мною ніколи не було. І о, займався я самоосвітою тоді, коли я зрозумів, що я оточений прекрасними, о, інтелектуально неймовірно розвинутими о, людьми, о, серед яких я повний невігласт. Чому? Тому що я дитиною швидко навчився читати, але я не хотів читати книжки. І тут виявилось, що перші люди, які мені допомогли стати на ноги, і е, почати займатися самоосвітою були друзі і друзі моїх батьків. Тобто уявіть собі е, хлопчика там е, сіми років, сіми з половиною років, який дуже добре е, читає, має прекрасні навички, але абсолютно не хоче читати книжки. Просто така е, е, неймовірна е, негативна реакція. От щоб мені почитали, я готовий послухати, сідаю, читаю. І е, приїхав до е, е, мого тата, до Мирона Семеновича Петровського в гості, такий собі Олександр Городницький, якого люди 60-х років знають як автора пісні «Атланти держать небо на кам'яних руках». Він зупинявся в моїх батьків, і він привіз книжку мені у подарунок, яку мені не дали, її поклали на круглий стілець в кімнаті, і залишили. Книжка називалася «Шотландські е, е, легенди і е, казки». 
Я приходжу, здається, я вже навчався в школі. О, кошмар, я вже був в першому класі. Я, я приходжу додому, лежить книжка. Чия книжка? Що вона там робить? Картинок нема. Сторінок 450, може 400. Е, е, значить, я на 50 сторінок підбрехав. Я відкриваю цю книжку, починаю читати, і я абсолютно занурююсь. І поки я її не закінчив читати, я не зробив протягом тижня жодного домашнього о, о, завдання. Чому? Тому що я зрозумів, що тут є щось таке, що мене, мені відкриває о, світ о, середньовічних о, о, легенд, який для мене в, о, при відсутності на той час Толкіна був неймовірно важливим. О, десь років через вісім тата бере мене до Москви. І е, ми, приїзд, ми е, значить, відвідували е, багатьох е, наших знайомих, і тато привів мене до е, Ігоря Мірониновича Губермана, автора знаменитих Гаріков. І, е, значить, е, я не знаю, чи знав Губерман, що його е, посудять буквально через півроку на вісім е, років за, е, за те, що він був одним з редакторів, е, з, з редакторів е, е, хроніки тікущих событій, а може за щось інше. Але він знімає з полички книгу і дає мені. І ця книжка, знов таки, при відсутності російсько- чи українськомовних видань на той час, була для мене відкриттям. Він зняв кавку в Penguin Modern Classics значить, виданні англійською мовою. Такий товтезний том майже всіх основних оповідань кавки. І подарував мені. Це для мене було також відкриттям неймовірне. Я можу продовжувати, але я дам просто декілька прикладів, щоб ви зрозуміли, наскільки люди, які тебе оточують, можуть принести тобі пляшку горілки, можуть принести тобі, не знаю, там, новий пелісос, а можуть подарувати тобі книжку. І от просити в них книжку – це дуже важливо, тому що вони приходять зі своїм контекстом. Вони самі думають, що тобі подарувати, і вони тобі приносять щось таке, що абсолютно дає тобі інший кут зору на те, що тобі, здається, ти знаєш. От, наприклад, я вчився колись на японських курсах з хлопчиком, якого звали Юра Лисенко, якого ви знаєте як Юрко Позаяк. І коли Юрко Позаяк, значить, автор знаменитого вірша «Хлоник, «Слоника замучили кляті москалі», значить, коли він зрозумів, що я працюю над дипломом з Гарсія Маркеса, а всього Гарсія Маркеса в мене нема, він зняв з полички вісім томів Гарсія Маркеса. Звідки в них, вони в нього були? Я не знаю, але вісім томів значить, колумбійського чи мексиканського видання. Майже весь на той час Гарсія Маркес, який був, я маю на увазі, прозу, і дарує мені, каже, оце тобі подарунок. І я тепер читаю не тільки те, що я можу прочитати в українських чи російських перекладах, чи був тоді в видавництві «Прогрес» роман «100 років самотності», який я міг читати іспанською мовою. Іншого нічого в Києві іспанською мовою не було, при тому, що я, так би мовити, був вхож в приватні бібліотеки київських іспаністів, Льва Олєвського, Сергія Борщевського, інших, і не було в них цих книжок. А тут Позаяк дає мені от такий подарунок. І я починаю працювати над Гарсія Маркесом, який о, о, стає темою мого диплому, темою моєї дисертації, і, власне, приводить мене до абсолютно нових відкриттів о, в цій галузі, в якій я хотів би працювати як о, о, фахівець зарубіжної літератури. О, вже 82-го чи 83-го року коли я знаю, що я їду до московської аспірантури, я йду в був такий клуб піщівік на Подолі, де показували таке кіно, яке не показують широким екраном. І там, значить, всім цим займався такий був в Києві. Не знаю, де що з ним відбулося. Такий був Юрій Шостак, який знаходив в інституції, яка називалась тоді «Білі стовпи», московська інституція, де зберігалися всі ці фільми. Він їх провозив в Київ і показував таким невеличким клубам значить, обмеженої кількості людей. І ось він в цьому клубі показував якийсь фільм. Після цього фільму до мене підійшов Льоня Фінберг і подарував мені в 
такому виданні майстри сучасної прози, в трилісник він тоді називався, томік Хорхе Луїса Борхеса. І ця книжка мене просто перегорнула, і після цього я все покинув і полинув, і займався вісім років після цього, після своєї дисертації, виключно Борхесом. Тобто люди, які оточували моїх батьків, і мене дарували книжки, і ці книжки давали абсолютно новий кут зору на те, чим я би хотів займатися, на те, що я, мені здавалося на той час, що я знаю. І о, оцей нові, новий кут зору виводив мене о, в нові о, о, простори, в абсолютно нові о, контексти. Міняв мене і о, мою, о, скажімо так, о, інтелектуальну парадигму. Оце такий о, перший момент. Просіть, друзі, Але у мене є питання від Браду, а пана професор. Питання є таке. Те, Йоханан, я... просто, просто Йоханан, я простий смертний, можна мене називати Йоханан? А, я в академічній родині виріс, так що для мене слово професор – це щось, щось означає. А, дивіться, а я помічав наступне, що дійсно ви праві, що величезна кількість, переважна кількість людей, які читають, які цікавляться, які самоосвідчуються, їм це допомагає. Але існує якийсь відсоток, може 10, може 20, може 30, які якби, таке, таке слово вживу, механістично сприймали би те, що ви зараз говорите, і вони теж багато, багато читають і, 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 і не допомагають. І от, і, і от, і все. І це такий, і ти сидиш і думаєш, як це так? Він як був дерев'яний, як це в, родя... в, в, в російській мові, дерев'яний, алов'яний, стікляний. стікляний. Там, щось, там щось два N, а там щось одне, я не пам'ятаю. Да? От вони такими і залишаються. І це так дивно, що от є люди, які таке враження, що проходять повз вуха, чи повз очі, чи повз ніс, Весь цей аромат новітності, нової інформації, нової книжки, нової, 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 нової. Що тут робити? Чи тут є на це це рада? Можна читати багато книжок, і я про це ще хотів би розповісти. Я думаю, що в нас буде нагода про це поговорити. Але, звичайно, питання, як читати. І коли я читаю свої книжки, звичайно, є книжки, які читаю дуже швидко, просто продивляюсь і бачу, що там половина інформації з тих книжок, що я знаю, а щось нове я можу там за якісь там декілька годин опанувати. Але взагалі, коли я зрозумів, що таке книжка, я зрозумів просту річ. Читати треба повільно, критично і ставлячи питання до тексту. Що я маю на увазі? Не знаю, там, всі ми так чи інакше, раніше чи пізніше, приходимо до читання Шекспіру. А був такий собі наприкінці 16-го, на початку 17-го століття англійський письменник. Ми читаємо його в російських перекладах, в українських перекладах. Слава Богу, є безліч цікавих, хороших перекладів. І от я... Перечитую Шекспіра майже кожного року, О, не всього, а певні тексти, які я дуже люблю. Я дуже люблю Макбета. От я читаю Макбета. І, о, скажімо, о, Макбет виходить о, на сцену і каже один з своїх о, монологів, о, здається, вже в п'ятому акті. О, і він каже, Life is but a walking shadow, a poor player that, frets, that, that struts and Frets its hour upon the stage, and then is heard no more. It is about a Не всі розуміють англійську. Я перекладу спокійно, я знаю, що треба перекладати. Значить, виходить Макбет і каже, що життя – це о, поганий актор, який щось о, жмакає свій час на сцені, а після цього ми його більш не чуємо. І я ставлю питання, от я прочитав, це прекрасна метафора, життя як поганий актор на сцені. І прочитавши це, я не йду далі, я зупиняюсь, і я думаю, чекай, а що значить, що Макбет ставить життя на сцену, називає його плохим, поганим актором, і, а чекайте, а де він? А хто він? Хто може поставити життя на сцену і зрозуміти його як актора? Тільки режисер. Але хто ти, Макбет, якщо для тебе життя – це тільки актор? 
І я розумію, що для Макбета питання не просто о, опанувати ситуацію, не просто піднятися над нею, що для нього питання не в тому, щоб бути о, абсолютистським монархом, а щось набагато більше. Так? Він хоче з лоджі чи з партеру спостерігати поганого актора життя, який там щось робить на сцені. А хто він? І оце питання перегортає моє розуміння, що Шекспір, власне, робить з е, Макбета. І тому для мене дуже е, е, рано, я думаю, що десь у 14-15 років, е, стало зрозуміло, якщо я хочу навчатися сам, я, звичайно, можу читати критичну літературу, коментарі і так далі, але я маю ставити питання до тексту, який переді мною лежить. І це те, що називає Шевченко, якщо б вчились так, як треба то й мудрість була своя. Так от якщо я хочу мати свою мудрість, мені треба вчитись так, як треба. Як треба вчитись? Розуміти, що текст – це такий же співбесідник, як і ти. І в тебе ну, ви розумієте, що бути. це те, що ви розказуєте, стосується навіть в дуже освічених суспільствах 5-10-15, я би сказав, максимум 15%. Тому що е, та, е, в середньому європейць прочитує, наскільки я пам'ятаю, 4-5 книжок на рік, е, українець одну. Е, я був колись шокований, коли перший раз був в Лондоні, дуже давно, там 30 років тому, і я точно, їдучи в Лондон, знав, що саме читаюча страна – це Совєтський Союз. А коли я побачив тотальне читання в метро лондонському, тотальне, я повторю, тотальне, і те, що мене тоді вразило, те, що в Україні нещодавно було, увійшло в моду, там років 10 тому, це просто людина купує газету, читає її 40 хвилин, поки йде в метро, кладе на, значить, на цей софу, чи як воно там називається, на якій сидять люди в метро, і заходить наступна людина і читає цю газету, а потім кладе, а потім наступна людина читає цю газету, потім... і до вечора цієї газети вже нема, вона вже в пил перетворюється, але вони всі читають, бодай, газети, а ми самі розуміємо, і ви розумієте, що британська преса в порядку з радянською – це майже література. Я не сказав би висока література, але це точно література. І тому я тоді ще зрозумів, що є країни, де дуже багато читають, але все одно те, от, ті тези, які ви, ви виклали, вони все одно стосуються в будь-якій будь країні достатньо обмеженої кількості людей, які саме критично ставляться, які ставлять ці запитання, про які ви кажете, яким цікаво поставити ці запитання. Це вже, знаєте, це вже не побут, це вже наука. Це така, така штука, яку, ну, знаєте, я ось згадав, що я в академічній родині, я колись я спитав у академіка Ситника, а, а що треба зробити, щоб стати академіком? Він каже, це таке настільки легко, це собі навіть не уявляєш. Я кажу, ну, 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 як? Значить, от тобі щось цікаво там, умовно, фізика е, твердого тіла. І ти береш одну книжку і читаєш цю книжку про фізику твердого тіла. Так. А там в кінці є зноски. Ну, посилання, звідки автор. Ти береш всі книжки, які в зносках, і прочитуєш, ну, скажемо, що їх 50. Потім ти береш всі книжки, у яких цих 50 є зноски, і знов таки читаєш, у тебе буде там. І дуже скоро настає момент, ну відносно скоро, коли ти прочитав всі книжки в світі про фізику твердого тіла. І тоді збираються всі фахівці і кажуть, слухайте, ну він точно такий, як ми. Він, він, він знає все про, 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 про цю царину, і тому треба, мабуть, його обрати в Академію наук. Так що, от, да, цей академік Ситник – це мій батько. Так, ну, щоб було зрозуміло, хто, де, де я вчився. Я з вами погоджуюсь, що я швидше вчився вдома, в розмовах з іншими академіками, ніж от читав, велика бібліотека в книж, книжок була у нас, читав щось. Тобто, така домашня, домашня освіта і самоосвіта була, як би, для мене важливою. А продовжуйте, будь ласка, бо ви у мене тут написано мови, вчителі, друзі, бібліотеки, книги. Я не знаю, з чого ви почали, але 
Продовжуйте. Ми доживемо ще до бібліотек. Ви якось так мені натякнули, що я вважаю, що всіх людей можна віднести до цих 10-15 відсотків. А що робити простим смертним? Дивіться, я вважаю, що я абсолютно простий смертний. Те, що я мав робити в житті, скажімо, опанувати мови, знати літератури, я в кожній з цих галузей знаю от стільки. В мене є безліч друзів і колег, які набагато краще розмовляють іноземними мовами. І більшість моїх студентів і на Романо-Германському, і, не знаю, там в Брандайському університеті, і в Московському університеті знали мови і літературу набагато краще, ніж знаю я. Ширше, може не глибше, але безумовно ширше. І я б не ставив себе ані в 5, ані в 10, ані в 15 відсотків. Я простий смертний. І тому головне для мене в житті було навіть не стільки знайомство з бібліотеками, з мовами, ми про це ще поговоримо, скільки можливість і вміння вчитись в людей, які мене оточують, і вчитись в самих разних людей, в самих разних ситуаціях. Я наведу вам декілька прикладів, щоб ви розуміли, про що йдеться. Кожен з цих прикладів – притча. Скажімо, я був маленьким хлопчиком, дуже тонким, тендітним, делікатним, який страшенно не хотів їсти. І якщо я хотів щось їсти, як єврейська дитина, я їв бульйон. А борщ я не любив. Особливо варено картоплю, капусту і, значить, і буряк. Це для от мене вони які українофоби. Ось, да, ось просто, подивіться просто в обличчя українофоби. Да, борщ саме... не любити. Ви собі скажете, що сало ви не їсте. Не їм. <рес> а, значить, і а, принаймні 30 років не їм. А, а, до того, ну, а до того я не знаю Бога. Ми про це ще поговоримо. Отак. Значить... От я сижу, п'ятилітній хлопчик, і о, приходить до о, моєї о, бабусі, о, значить, о, знайома Тетяна, і бабуся її запрошує о, поїсти о, зі мною. Вона сідає зі мною, бачить, що я, о, значить, о, сижу над цим борщем, не можу його з'їсти. І це продовжується один день, два дні. Кожного дня ця людина, Тетяна, і, може там 30 років, може трішечки більше, приходить до нашої о, о, оселі на Печерську. І, о, значить, о, їсть свій борщ біля мене і бачить, як я мучаюсь о, страшенно над о, о, своїм борщем. Я сам там мучився колись. І, значить, вона мені каже в якусь секунду, а що для тебе? Чому так важко? Я кажу, ну ці, ці овочі, це просто кошмар. От юшку я люблю, це все, це рідину, я готовий о, швидко з'їсти. А вона каже, а що б тобі не зробити такий експеримент? Спробуй спочатку з'їсти картоплю, капусту і буряк дуже швидко, розібратися з всім, що важко їсти для тебе. А потім ти швиденько рідину цю вихлібаєш. Я спробував, воно спрацювало. Я спробував на наступний день, воно спрацювало. Три дні спрацювало. Я взяв цей метод спочатку починати з найважкішого, потім продовжувати з тим, що легше. І почав цей метод пристосовувати до вивчення мов, до читання книжок, до опанування різними царинами в гуманітарних студіях, до наукових своїх розвідок і так далі. І тільки потім я зрозумів, хто була ця жінка. Цю жінку звали Тетяна Житнікова. Вона була дружиною Леоніда Плюща. І коли дисидента Леоніда Плюща посадили в Дніпропетровську психіатричну лікарню, щоб зробити з нього абсолютно хвору людину, його дружина, приятелька моїх батьків, працювала тоді на Кловському спуску в домі дитячої іграшки. Вона приходила два квартали до моїх батьків, щоб замість того, щоб їхати на лівий берег на ланчтайм, вона приходила до них і їла борщ зі мною. І ось ця людина з дисидентського середовища навчила мене, може, найважливішої, найважливішому принципу, з яким я підходжу до наукових досліджень. Що для цього треба мати? Читати книжки? Ні. Um, uh, опанувати мови? Ні. Треба просто зрозуміти, що можна вчитися в різних людей. 
і що можна те, що вони тобі кажуть, пристосовувати до абсолютно інших, до абсолютно іншої галузі. І в мене було декілька таких ситуацій в житті, коли е, я саме навчався в абсолютно несподіваних ситуаціях. Я пам'ятаю, що десь у, у, на початку 80-х такий дуже хороший е, е, соціально-критичний е, радянський е, кінорежисер е, Соловйов зробив фільм, який абсолютно пройшов е, третім екраном. Е, я питав людей, не дуже багато людей його пам'ятають, хоча це, хоча це відомий е, е, режисер е, Соловйов цей. Він зробив фільм е, про... Е, Хлопчиків в, о, у Ташкенті або, може, о, десь в Ашхабаді 46-го чи 47-го року, о, які займаються о, о, поштовими, о, як це називається, о, почтовою голубі, як ми це скажемо. Mm-hmm. Значить, і о, в цього одного з цих хлопчиків вкрали його о, птаха. І о, він поскаржився о, своєму старшому товаришу, о, а це, знаєте, таке пацанва, післявоєнна, о, дуже агресивна. Він поскаржився стар... своєму старшому товаришу, а хлопчику, я знаю, там 13 років, 12 років. Давай ти підеш зі мною і о, допоможеш мені забрати о, мого о, о, рябого, цього самого птаха. О, а хлопчика цього старшого звуть Жус. І ось вони йдуть до о, цього самого о, о, крадія, і замість того, щоб забрати в нього птаха, цей самий о, жус починає випендрюватись, починає якусь клоунаду, тому що він злякався цього старшого як, крадія, і він вирішив значить, розіграти якусь комічну сцену. І от цей хлопчик, зрозумівши, що його найближчий товариш його продав за понюшку табаку, Йде містом і плаче. І він зустрічає о, ветерана, який о, безрукий, який не може його захистити. Йому там, може, 45 років, але в нього нема рук. І ось він йде з цим ветераном о, і каже йому, що, що мені робити в цій ситуації? Я так розраховував на цього жуса. І той йому відповідає, треба жити так, не мов би жуса на світі немає. І я був неймовірно вражений. От зло, яке тебе переслідує, зло, яке весь час при тобі, зло, яке для тебе було чимось іншим, людина, на яку ти розраховував, раптом стала зрадником. Що робити в цій ситуації? Як, як вижити, як жити в цій ситуації, коли така страшенна зрада? Коли оце зло просто поруч з тобою. І тобі дають пораду. Треба жити так, не мов би жуса на світі немає. О, в мене да, було... ну, але я, я, у, мене, у, мене є, у мене є роздуми. Дивіться, е, зараз таке, може трошечки, може, трошечки загострення, тому що, розумієте, от у мене враження, що ви праві, і, і, і той безрукий ветеран правий, Тій ситуації, коли ви, наприклад, живете, як ви в Чикаго, чи хтось живе в Лондоні, чи тепер вже, мабуть, і в Талліні може так жити, і в, в Варшаві, а в таких недолугих суспільствах. Я вже не кажу про Україну, яка щось намагається зробити на кшталт того, як живуть в Чикаго. Але якщо ви живете в Пхін'яні чи в Пікіні, де зло розлито просто, просто по поверхні. І уявити собі, як там можна не зважати на зло, не зважати на, від, на, на те, що продаж людиною людини є нормою. Я собі, в, радянсь, в сучасній Росії та сама ситуація, абсолютно та сама ситуація. Я згодний з вами. І коли ти Наприклад, я дуже часто, коли люди говорять, ну, може тому, що я історик за освітою, кажуть, ні, все одно добро переможе. Я кажу, знаєш, в 37-му році теж багато мільйонів людей на теренах Радянського Союзу так думали. І де вони тепер? Лежать вже їх кістки там десь в Сибіру. І оцей момент, коли, коли політичне, ідеологічне гвалтує живе, 
суспільне, нормальне, очікувати... Тут всі жуси просто, да? як хтось один з великих, ну таких, А великих, позвольте але... з вами не согласитися. Окей, можна. Дивіться, <laughs> uh, uh, пане Микола, по-перше, я не згодний, що всі жуси. По-друге, uh, дивіться, я не сказав, що не треба відповідати на зло, що не треба uh, чинити опір злу. Але ми дуже часто uh, занурюємось в uh, наші роздуми, в наші... Uh, uh, наші е, спроби е, розібратися з ним. Ми присвячуємо безліч часу цьому. І воно нас з'їдає зсередини. Воно, і, воно і ржаві, воно, має, воно робить щось таке, що наші е, інтелектуальні здібності і те, заради чого ми е, існуємо, починає ржавіти. І це катастрофа. Я бачу людей, які безкінечно розмовляють про Путіна, Шмутіна, і це, і це я, я не можу цього чути. І е, була ситуація, коли мене інтерв'ював, е, ні, перепрошую, це була е, двогодинна програма з Віктором Топалєром, е, дуже талановитим е, нью-йоркським е, е, режисером е, радіо і телебачення, і е, е, прекрасним е, аналітиком. На жаль, дуже рано помер. Так, він помер. Я, я, я дивився якісь його Значить, програми. І ось ми годину проговорили про, про ситуацію в Україні, і далі йдуть питання. І мене там питають, а що ви думаєте про Путіна? Я кажу, нахер мені ваш Путін? Чому я маю про нього думати? Розумієте? Тому що я живу під цим гаслом. Треба жити так, не мов би жуса на світі немає. Є безліч речей, про які ми можемо поговорити. Особливо про ті, в яких ми можемо щось змінити. От на це я готовий витрачати час. На це я готовий з вами е, е, і обговорювати е, е, ці проблеми і ці теми, скільки завгодно. Але витрачати їх на те, що я не можу зараз змінити, і на те, що в мене немає впливу, я не хочу, тому що це гаяти час. І це робити з себе е, е, прикладку цього самого е, е, зла, яке, як ви кажете, опонувало там о той о, о, північний світ. Коли ви мені кажете, що значить, я живу в спокійному світі, Чикаго і так далі, чекайте, я проводжу принаймні 3-4 місяці кожного року в Україні. Я викладаю в, університ... в Островській академії, в Львівському католицькому університеті, в о, о, Дніпрі, в о, Чернівцях, о, у тому ж Харкові, о, іноді в Києві. Я бачу, що там робиться. Я знаю о, рівень о, і викладачів, і студентів. І я знаю, о, о, що, що о, в дуже багатьох, багатьох людей є о, неймовірна ця тяга до о, знання і до бажання знати. Так що сказати, що там о, о, суцільний жуз абсолютно не може. Є дуже багато прекрасних людей, їх треба витягувати, їм треба допомагати. І саме їм треба пояснити, що не можна витрачати свій час на жуса. І е, е, коли мене питають, е, який твій е, найулюбленіший е, літературний персонаж, в мене там є два, я кажу, що мій найулюбленіший літературний персонаж – це Барон Мінгаузен. Чому? Я кажу, тому що він бере себе за волосся і з е, конем витягує з болота. І для мене це фантастична метафора, тому що я завжди вважаю, що де б я не був, яка б не була в мене ситуація е, академічна, там, повний професор, заслужений професор такого-то університету, почесний професор такого-то університету, дякую дуже, завжди моя ситуація – це болото, і я маю себе витягувати витягувати безкінечно з цього самого болота, намагаючись піднятися над собою. Тому що культура, тому що самоосвіта – це перш за все спроба піднятися над собою неймовірним зусиллям. Ми можемо говорити про різні ситуації, про людей, які виросли, як ми з вами, в прекрасних сім'ях, з оточ... з... в оточенні книжок. У мого батька було 15 тисяч книжок в приватній бібліотеці. Академічна сім'я і так далі. Є люди, які виросли під Бердичевом, де завгодно в провінції, які не мали розкішного інтелектуального оточення, як ми з вами. Що їм робити? Оце саме зусилля. Розуміти, де ти є, і витягувати себе за волосся з свого ж власного болота. Не з навколишнього болота, це легко, 
Але зрозуміти, що болото воно в тобі, і ти маєш її в себе витягувати. Оце е, е, така дуже важлива річ, яка пов'язана з тим, що можна навчатись і у барона Мінхаузена. Розумієте? Вчителів можна знайти собі де завгодно, але треба зрозуміти, що треба навчатись в цих людей, як навчатись, як жити, як думати, як читати книжки. Я гуляю з своєю старшою дочкою десь років 25 тому, і ми сіли з нею десь на скамійку, я їй читаю книжки, я читаю якісь російські книжки, Скоріше за все, це були казки. І вона починає сміятися. Вона сміється один раз, вона сміється другий раз. Другий день я її читаю якісь російські е, казки. Вона сміється. Я кажу, чому ти смієшся? Вона каже, що це за люди, які сидять на печі 33 роки, а потім вони спускаються з печі і починаються якісь дива навколо них. Що це за е, Іван е, е, Дурак, який спіймав щуку, і вона по щучому вілєнню, по моєму хотінню, робить для нього будь-яке диво, яке він хоче. А він для цього нічого не зробив. І я, що називається, обалдів. Тому що ця дитина мені раптом дає такий кут на російську казку, про яку я ніколи не думав. Це не просто чудо, це чудо, яке ти не заслужив. Це чудо, яке раптом трапляється для якогось болвана, який Пальцями палець не вдарив, щоб, щоб це чудо о, о, заслужити. І дітей о, виховують на цій касті, що ти можеш бути хто завгодно. Буде чудо, і все в тебе буде. І пол царства, і царевна. І знаєте, я зрозумів, що моя дитина – це людина, в яку я можу чомусь новому навчитись. Що можна вчитись своїх дітей. І це неймовірна річ. Розумієте, для цього не треба бути е, з академічної сім'ї і е, знавцем 15 мов. Для цього треба просто дивитись навкруги і розуміти, що є дуже багато людей, в яких можна навчитись одні фрази. Я алаверди в даному випадку, тому що я тоді вам розповім і глядачам безперечно, у мене е, молодша доня, ну вона вже тепер не, не, не маленька, коли була маленька, і мені стало цікаво, я її спровокував, а не так, як в вашому випадку вас, вас провокувала вона, а тут я був такий провокатор. Я кажу, ти знаєш, що є таке, така столиця великого, великої держави, я не пам'ятаю, скільки там було, 7, 8, 10, ну щось таке, може 5 великої держави, і як це не дивно, в, в тій столиці є головна площа, дуже велика така площа, центральна, там де всі радіють, відзначають свята, і, і ця площа знаменита двома факторами. Це, з одного боку, величезний цвинтар в центрі міста, от на центральній площі, а з іншого боку, там така стоїть штука, де рубали голови. От. І, і більш там нічого нема. Ну, будинки навколо, да, ну, будинки всюди, всі, всі площі оточені будинками, ти нічого тут екзотичного не знайдеш. Але от ці два моменти, значить, цвинтар і там, де голову рублять, там, де коти, значить, стояли і оце. Вона не повірила. Вона ходила потім по квартирі, довго думала, як, як це, ну як це так, ну як це цвинтар в центрі міст, ну як це. Столиця, в столиці центральна площа, в центральній площі цвинтар. Я кажу, це така, така, таке місто Москва називається, це столиця. З некрофільною культурою. Так, да, 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 це столиця Російської Федерації. Так що, так, да, да, є, є загадкові, загадкові моменти, це, це правда, це правда. Да. Вибачайте, що вас перебуваю. Пер, Ні-ні-ні, пер, пер, пер. все нормально, пане Миколо. Значить, я, власне, і хотів показати вам різні приклади того, що можна навчатися в будь-яких людей. Є такий вислів в Талмудичному трактаті Перкея. От афористичні фрагменти перших рабинських вчителів і в цих самих афоризмах, які як, як Дадзібао Мао Дзідуна або, не знаю, там конфуціанські якісь фрагменти, там є такий вислів «Міколь Меламдай Гескальти» – «Я навчався всіх, у всіх своїх вчителів». І, власне, для того, щоб навчатися в них, треба зрозуміти, що вчителем може бути хто завгодно. Мураха – Дитина п'яти років, людина, яка тебе вчить їсти борщ, барон Мінхаузен. Питання, як ти пристосовуєш те, 
що ти в них вивчив до свого життя, до своїх, свого бажання самодосконалитись і дізнатись про щось інше. Звичайно, що є і зовсім інший підхід, книжковий. Ми знов повертаємось до прекрасного вашого оповідання про те, як стати академіком. Бо ми з вами про це не домовлялись, ми не обговорювали, що, власне, ми будемо обговорювати в цій розмові. Але в мене ситуація дуже схожа на те, що вам сказав оцей самий академік. Я пам'ятаю, що я 79-го року, використовуючи значить, те, що я вже в університеті, але я займаюся якоюсь науковою роботою, зробив те, що дуже важко було зробити студенту університету, якщо ти не аспірант. Я записався в ЦНБ Вернацького і ходив значить, от ліворуч від червоного корпусу, тоді ще не було нового приміщення на Московській площі, я не знаю, як вона зараз називається. Сподіваюся, що не Дзержинського. І, о, значить, о, я ходив в бібліотеку Вернацького. Перше, що я зробив, коли я туди прийшов, а мені, значить, там 17 років. Що ти робиш, коли ти приходиш в бібліотеку? Ти хочеш подивитися щось таке, чого, перше, немає вдома, друге, немає о, в, у твоїх друзів на поличках, третє, що майже заборонено і про що ніхто нічого не розповідає. Що це таке? у 70-ті роки у марксистській країні. Це, звичайно, дядюшка Зігмунд Фрейд. І я, значить, дивлюсь в каталозі, що там є Фрейда. Я бачу, значить, що це недоступно, це хтось читає, а от ця книжка є, її можна замовити. Вона називається «Тотем і табу». І от о, я беру о, о, Фройда, значить, російський там якийсь переклад о, початку 20-го століття, видання, звичайно, до 17-го року, то теми табу, і починаю читати. Ну, те, що мені Фройд о, не пішов о, зовсім о, о, з о, своїми о, побідоносними, лібідіносними, о, о, значить, о, Міркуваннями про весь світ. Я записую слово, слово лібідоносне. Я записую. Я Дякую. такого не чув. Я вчусь, бачите, прямо тут на роботі. Ну, прекрасно, прекрасно. Так, як треба. Значить, і що мені там сподобалось, точніше, що було для мене відкриттям, я зрозумів, що є певні середовища у світі, які в яких народжуються міти. І ці міти структуруються навколо тотемів, тобто якихось символічних священних речей і табу, певних речей, які заборонені. І е, я поставив собі питання, а що це, що це за е, таке дослідження, яке цим займається? І я відкрив для себе, що є така наука, яка називається структурна антропологія. І вона мене неймовірно захопила. І замість того, щоб читати е, книжки е, з зарубіжної літератури для е, своїх університетських курсів, е, там, з е, зарубіжної філології, там, французьку літературу, німецьку літературу, я сидів в е, е, бібліотеці Бернацького і читав Дюргейма, Дюмізіля, Бруна Моліновського, Віктора Тернера, е, відкрив Клода Левістроса, який на той час тільки перший раз перевели е, е, значить, російською мовою, був великий е, е, том купив на Леніна в магазині «Наука» за свої зароблені гроші. І для мене раптом вивчення міту і соціуму, який цей міт народжує, стало однією, може, такою цариною, яку мені страшенно цікаво вивчати, дізнаватись і читати про це. Звичайно, я не став структурним антропологом, я не став соціологом, я не поїхав вивчати культуру Амаха Кроу в Полінезії, я не поїхав до бразильських індійців в ліси, як це робив багато років Клод Лівістрос. Надихався там кисню і помер ста років. От бачите, як важливо їхати в Бразилію. Є много діких обіз'ян. Але я не про те. Я про те, що От я відкрив цю галузь, і я зрозумів раптом, що треба читати книжки не по одній. А от ти відкрив книжку, ти зрозумів, до якої галузі вона відноситься, і треба прочитати як мога більше в цій галузі. Але такої можливості в мене не було. Чому? Я поясню це простим питанням. В мене був колега в моєму університеті, фахівець, дуже хороший фахівець з російської літератури. Він з американської сім'ї. І його якось спитав, чим відрізняється фахівець з країн колишнього Радянського Союзу з будь-яким, від будь-якого фахівця, скажімо, Сполучених Штатів чи Канади. І він відповів 
просто о, миттєво, близьковично. Він сказав, коли людина приходить в бібліотеку Леніна, я не знаю, як вона називається зараз, Національна бібліотека, Чубайсівська бібліотека, я, як завгодно, значить, і о, замовляє книжку, він заповнює, значить, він бере цей самий формуляр, і заповнює mm-hmm. одну половину, другу половину, цю половину залишає собі, цю половину здає, е, чекає день або е, декілька годин, або в кращому випадку, там, дві-три години, щоб ця книжка до нього приїхала. Він її відкриває, він бачить, що це не те, що він хоче. Він йде далі, шукає в каталозі е, паперовому, картковому, е, е, замовляє якусь іншу книжку, ще чекає і так далі. І він навпомацьки значить, якось так рухається в своїй галузі. Так? І це займає неймовірно багато часу, неймовірно багато енергії. Коли західний фахівець приходить до бібліотеки, він хоче дізнатись, скажімо, що написано з цієї теми, скажімо там, український дисидентський рух. Він підходить до поли, він знаходить книжку в каталозі бібліотеки, бачить її номер, іде до того, що називається стекс, до відкритого депозиторію, заходить туди, знаходить поличку, де стоїть ця книжка, і бачить, що ліворуч і праворуч стоять ще 30 книжок з цієї теми. В мене була ситуація. Я приїхав на свою першу стипендію в університет Торонто, займатися там якимись своїми речима, пов'язаними з єврейськими рукописами. І до мене підійшов фахівець з компаративних релігій і сказав, слухай, ми знаємо, що це твоя нова галузь, ти працюєш, значить, рік, може, трішечки більше з єврейськими рукописами з Східної Європи, але ти ж фахівець з зарубіжної літератури. Може, ти нам щось таке прочитаєш з своїх лекцій, щоб показати, як ти працюєш в галузі, де ти вже фахівець. Тут ти навчаєшся, там ти фахівець. У тебе є там, 60 статей, 5 книжок. Покажи нам, що ти знаєш. Але це має бути якось прив'язано до єврейської тематики, тому що, значить, ми саме цим, він саме цим займається, і він цим цікавиться. Добре. Я запропонував три лекції. Це були мої три перші лекції, за які я отримав гонорар. Значить, і о, я сказав, я зроблю лекцію по Томасу Ману, єврейська тема в романі Йосип та його брати, по Джойсу, о, значить, про... О, о, про двох головних героїв о, роману о, о, «Уліс» і, по, о, і з «Кавки», о, єврейська тема у «Кавки». І ось я сиджу, готуюсь до своїх о, лекцій, і о, вирішив я подивитися, що там ці самі західні фахівці пишуть про Джойса, що вони там написали про єврейську тему у Джойса. О, відкриваю каталог, бачу, Uh, здається, Ira Nadal uh, книжка, яка називається Joyce and Jews, Joyce і євреї. Іду до цієї полички, беру книжку, дуже хороша монографія, uh, не аналітична, а така описова, вона розповідає про всі можливі uh, єврейські контакти Джойса. Хто його вчив євреїту, хто його uh, зацікавив, uh, скажімо, єврейською літературою, uh, з ким він знався в Цюріху, uh, що для нього єврейська тема і так далі. Але Ліворуч і праворуч, і нижче поличкою, і двома поличками нижче, і двома поличками вище книжки про Джойса. І майже всі з них – це коментарі на одне слово, на речення, на три речення, на абзац з роману «Уліс». Я зрозумів, що я зараз вийду на аудиторію, в мене буде там 60-70 людей, професорів, аспірантів, розповідати їм про Джойса і євреїв, і розповідати, як я, як я значить, розглядаю роман у ліс. А насправді ці люди знають це все, що стоїть на поличках, і я буду абсолютним невігласом в їх очах. І замість того, щоб писати свій, свою доповідь і займатися своєю, о, своїми єврейськими рукописами, я сів читати книжки про Джойса поличками. Розумієте? Не одну-дві монографії. Я просто там знімав поличку, став собі на стіл і дивився те, що відноситься до моєї теми. І, може, завдяки цьому о, я якось продвинувся, і мене стали запрошувати там в інші університети е, з лекціями. Е, 
з різної тематики. І так виявилося, що перший курс, який я читав в Сполучених Штатах, був не курс, з якого я отримав свою другу дисертацію з єврейської історії, а саме курс з єврейської теми в зарубіжної, в зарубіжній літературі. Чому? Тому що я зрозумів просту річ, що є оце неймовірне е, відкриття. І те, що принципово е, відрізняє мене, людину, яка приходить до е, ЦНБ чи до бібліотеки Леніна, і людину ту ж саму, яка приходить в західну бібліотеку. Можливість читати книжки поличками. Вам не треба замовляти цього. Вам не треба битися і думати, що там стоїть поруч. Ви підходите до полички і шафа з вашої теми. Перечитайте. Відтак і... у мене питання. Так. Щось ми заїхали вже кудись. Ну нічого, так буває. В моїй професії так буває. Дивіться, у мене тоді питання виникає. Я згадую старий радянський анекдот, який я пам'ятаю тільки пунктирно, але там мова йде про те, що хтось поїхав за кордон а, з комуністів і капіталістичну країну в Радянському Союзі, і коли він повертається, то значить, його питають, ну як там, а той значить, відповідає, що от Василій Петрович, перший сідар обкома, все время говорив, що ну, ми не надстаємо от Америки на 10 лет. А вот Петр Васильевич, второй секретарь, говорил, что мы отстаем на 20 лет. Ну, ну и а ты? О, а я вот это сейчас вернулся и понял, что мы от них отстаем навсегда. Вот. То вот, дивите, вот вы дали ту, ту засадничу идею, и теперь у меня вопрос. А это означает, что весь пострадянский простир, весь, повторю, пострадянский простир, э, Просто не може надолужити, просто ніколи не надолужить Захід в відкрит... з точки зору відкриттів різноманітних, просувань різних галузей науки, науки як такої, література, література ведіння, etc., etc. Тобто, ну, я згадую <кій> стару історію, коли... Курчатов підійшов до Харитона і, 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 чи до Дезельдовича, ну коротше, ядерний проєкт, і, і, і каже, як ти думаєш, скільки тут нашої роботи, а скільки роботи зовнішньої розвідки на чолі з товаришем Берії? І той каже, ні, ну я думаю, що мабуть 60-70% все, все ж таки ми придумуємо, а, ну, а решта розвідка, розвідка приносить. Він каже, та добре, якби 30 ми придумували. Тобто навіть ту, ту зброю за те, що всі отримали по три герої радянської соціалістичної праці, навіть там 30% зробила Украї... радянська наука, а, а 70% радянська розвідка. Тобто не радянська. І тому виникає дуже таке питання, що коли, коли е, е, яка ж тоді доля, доля розвитку української, білоруської, російської, молдавської, Знаєте, я ще одну, один, один такий показчик вам скажу. Я свого часу дивився новини на Євроньюз. І я помітив, що буквально 2-3 роки тому, буквально 2-3 роки, тобто після 90-го року, навіть 89-го, з'явилися новини наукові. Там така є, ну, така, під, 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 як це сказати, ну, така тема Тіпо, наука. Ну, да. Про Польщу що от Польща зараз вже 30 років як не радянська, і щось стає, якась маленька галузь наукова стає цікавою для Європи. Тобто вона нарешті за 30 років зрівнялася з французькою, чи з данською, чи, чи з голландською наукою. І вже от Євродюс каже, о, дивіться, вони там щось таке придумали, ці поляки, і, і це таке важливе, і ми це покажемо зараз от всій Європі, і Євроньюз про це. А, а Польща все ж таки видряпалася вже в 90-му році, а ми досі стоїмо там, а Росія буде стояти після нас ще років 100, то тоді це просто непотрібна територія, це будуть тільки виключно споживачі. І в гуманітарній, і прикладній, і в, і в будь-якій іншій на, на, науці. Це будуть просто споживачі, які будуть забирати на заході книжки, гаджети, генетичну інженерію, ліки і, і, і так далі. Тому 
Дивіться, я дозволю собі знов не погоритись з вами, тому що в різних галузях в Україні є дуже хороші фахівці. Знаєте, в нашій з вами історичній галузі є і Толочко, є і Касьянов, плохий Сергій, який, власне, Дніпропетровської школи, історик. Я також не викреслюю його з, власне, українських, з реєстру українських істориків. Я певен, що в кожній галузі є такого кшталту люди. Якщо у вас є в нацерній фізики 4-5 таких людей, як, скажімо, трійка, яких я назвав, чи, скажімо, там, рівня Яковенко, безумовно, це, це галузь, яка сама себе виправдовує, і ми не можемо сказати, що це повний отстой, тому що немає його. І з іншої точки зору, ви запитуєте, а що робити, коли немає такої, такого досвіду, такої можливості підійти і зняти поличку книжок з своєї теми і прочитати о, протягом тижня о, о, все, що там є, і бути абсолютно на, рішому, на, на іншому рівні. По-перше, можна формувати такі полички в своїй приватній бібліотеці. Розумієте? Купувати книжки, ставити на полку і читати книжки поличками, а не по одній. Перше. Друге. О, у нас є о, Український католицький університет з прекрасною бібліотекою, де можна підійти до поличок і зняти все, що ви хочете. Я о, у Львові дуже часто і викладаю в УКУ, і сижу там в бібліотеці, прекрасна бібліотека Шептицького, нова, нове приміщення, дуже приємне, з кабінками, з приємною атмосферою, де можна підходити до поличок і знімати так книжки. О, мені здається, що в Києво-Могилянці також можна підійти до поличок. О, принаймні, я пам'ятаю, що я підходив. І о, коли я поїхав о, з о, о, Києва о, у 96-му році, я, власне, о, через батьків о, свою бібліотеку, десь 800 тисяч книжок, о, о, переважно іспанською, італійською, японською мовами, о, подарував о, бібліотеці о, Києва-Могилянки. І вони там стоять. А о, в мене книжки були сформовані поличками. Тобто можна, можна там це все взяти і дивитись. Так що я, так би мовити, долучився до того, щоб сформувати це щось нове, щоб цим користувалися люди після мене. Я думаю, що треба безумовно переформувати, переформатувати те, що робиться в бібліотеці Вернацького з точки зору доступу до книжок. Звичайно, це ломка стереотипів, це повна зміна парадигми мислення того, чим є і чим має бути бібліотека. Але о, о, оця сама о, система о, формулярів о, з заповненням, о, з картками, о, з відсутністю електронного каталогу, ну, це, це, знаєте, о, це, я дуже люблю працювати з картковим каталогом, чесно скажу. Але після цього, після карткового каталогу, я хочу йти до о, депозиторію і дивитись, що є. Тому що ОКО вихоплює тут книжку, там книжку, і я можу в депозиторії стоячи провести 4-5 годин, просто читаючи те, що навколо мене. Може, воно мені не знадобиться, але я неймовірно поширюю своє видноколо. І цим треба заохочувати людей. Це, я не знаю, для мене це просто наркотик, прийти до бібліотеки і і о, дивитись книжки навколо. Мене хтось запитав, де ти хочеш, щоб тебе поховали? Я згадав, що значить, у Фігейросі в музеї Далі я ходив значить, з дружиною по, по музею, ми ходили, 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 дивилися все. Потім заходимо до якоїсь з останніх кімнат, і там кімната вироби з золота. Те, що Далі робив якісь золоті прикраси. Значить, ліворуч шкло і золоті вироби дуже, дуже цікаві, такі сюрреалістичні вироби всіляких прикрас. І ліворуч. Праворуч, ліворуч. І ми підходимо до, до кінця, значить, о, глуха стіна, і на ній написано Сальвадор Далі. Я спочатку не зрозумів, що це. Мені потрібно було декілька хвилин, щоб оттямити ситуацію. І тільки потім я зрозумів, що це його місце поховання. Він зробив собі золоті вироби, як в, о, о, не знаю, там, навколо Тутанхамона, так? І поховав себе в своєму власному музеї. Так от, на музей мене не вистачить, але, звичайно, мене питають, де ти хочеш, щоб тебе поховали? Я кажу, в Widener Library. 
Це бібліотека Гарвардського університету, де я провів там, там 6 років. Е, нічого кращого за цю бібліотеку з слов'янських студій і з гібрайських студій я в своєму житті не бачив. Фантастична бібліотека. Е, можна знайти чорта лизого там. Е, видання, е, які в українських бібліотеках е, треба шукати, їздячи з міста в, мі... в місто. Там вони стоять на поличках. І е, цим можна користуватися, просто підходячи до них і користуючись цим. Тобто доступ до цих книжок абсолютно змінює те, що ти можеш робити з своєю наукою. Я, е, скажімо, останні 10 років там, зробив 6 книжок, саме то, міня... змінюючи, принципово змінюючи, царину, в якій я працюю, там, воєнна історія, літературна історія, політична історія, о, о, значить, о, історія матеріальної культури і так далі. Саме тому, що є доступ до всієї літератури з своєї теми. Тобі не треба Йохан, битися. Я, 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 я завершую, але у вас ще є мінімум 10 хвилин, угу. але зараз ми перейдемо до, до запитання важливого. Мені здається, Супер важливого, і я думаю, що ви є фахівець якраз в тих двох напрямках, про які я вас зараз запитаю. Власне кажучи, про один ми довго говорили, а про другий говорили дуже коротко. Власне, коли представляв я вас. Дивіться, е... інакша назва євреїв – люди книги. Зараз ми трошки більше години. Говорили про книги. А ви можете, ну, є такі речі, які, якби, я думаю, більшості українців відомі про те, звідки євреї в Україні, про те, що таке синагога, про те, як євреї писали свої книги, і коли була щонайменша помилка, починали спочатку писати свої, свої книги. Я багато мандрував єврейськими місцями і містами. Мені страшенно було завжди цікаво, тому що я завжди вважав, що всі, хто живуть в Україні, це українці. Це можуть бути українці-поляки, українці-росіяни, українці-євреї, українці-татари, хто завгодно, але це мої брати, мої рідні люди. Але все ж таки, коли ми кажемо «євреї – люди книги», і зараз… Ви, євреї, розповідали нам про книги. А чому така назва існує? Чому для євреїв книга стала такою важливою, що з'явилася ця, ця назва «Євреї, люди, книги»? Я знаю, що коли всі ноги читаються єврейські книги, то будь-яка людина ще споконвічно мала встати і продовжити. Тобто освіта, вміння читати було закладено якби, ну, від, початків, від, від, від початків євреїв як нації, як народності. А, а є ще якісь пояснення? Навіщо це євреям? Чому така назва? Поясніть, будь ласка. Дуже коротко, тому що це насправді не стосується нашої теми, і про це можна говорити. Без Але кінечі. я бажаю, що людям буде цікаво. Добре, значить, дивіться. З, перш за все, вислів «єврей народ книги» – це не єврейський вислів, це так євреїв назвали, назвали в інших культурах. По-друге, в своїй книзі «Штетл золота доба єврейського містечка», яка вийшла в критиці два роки тому українською мовою, я намагаюсь запропонувати іншу метафору. Не народ книги, а народ книг. Тому що тут оцей самий множина, множина дуже важлива для розуміння того, що відбувається в єврейській культурі. Але повернемось до цієї метафори. З точки зору традиційного юдаїзму Господь дарував євреям Тору навчання на горі Сінай. І після цього, якщо ви хочете зрозуміти глас Божий, ви маєте повернутися до цієї книги. Чому? Тому що епоха, коли ви могли 
безпосередньо спілкуватися з Всевишнім пройшла, вона закінчилася. Епоха пророцтва в усіх релігіях закінчується з якимось головним пророком. Епоха пророцтва закінчується у євреїв з Даніелем і Езрою, скажімо, 5-4 століття до нашої ери. Для християнства епоха пророцтва закінчується з Ісусом. Для Магомета, його Магомета називають печаткою пророка, тому що він останній в середовищі пророків. Після нього пророцтво закінчилось. Принаймні, так вважають шиїти, у сунітів декілька, певною мірою інший підхід до цієї теми. Тобто пророцтво – це можливість для однієї людини, групи людей або для всього народу, безпосередньо спілкуватися з Господом. Для євреїв це безпосереднє спілкування закінчилося з руйнуванням Єрусалимського храму. Все, немає цієї можливості безпосереднього, безпосередньої присутності в Господньому середовищі. Що робити в цій ситуації? В цій ситуації у вас є Слово Божє, яке втілено в книзі. Ви хочете його зрозуміти, ви хочете з ним спілкуватися, ви відкриваєте книжку і читаєте. Тобто спілкування з Всевишнім для єврея опосередковано завжди книгою. Чому? Тому що ця книга і є те, що тобі дано. Була ситуація, яка описана в декількох притчах в Талмуді. Значить, певний... Певний мудрець з раннього, раннього рабинського середовища, скажімо, десь там у третьому столітті нашої ери, каже, от ми спілкуємось про те, що робити в цій конкретній ситуації, яка пов'язана з кошерним пристроєм на, на Пасху. От я кажу так, а ви кажете так. І він спілкується з Сінедріоном, тобто навколо нього 70 цих самих мудреців. Він каже, правда на моєму боці. І якщо правда на моєму боці, ось це дерево зараз почне стрибати. Раптом це дерево почне стрибати. Починає стрибати. І, а 70 мудреців кажуть, ні-ні-ні-ні, значить, буде по-нашому. А він каже, добре, якщо правда на моєму боці, оця річка зараз потече в протилежний бік. Річка тече в протилежний бік. Вони кажуть, ні, правда на нашому боці. Тобто він намагається показати, що Господь на його стороні в розумінні цього самого питання, а йому 70 людей, які втілюють традицію, кажуть, що ні, правда на нашому боці. І вони в якийсь момент йому кажуть, йому кажуть що ло башамаєм гі. Тора не знаходиться на небесах. Ти можеш скільки завгодно опалювати до небес, і в тебе може бути дар пророцтва, і ти можеш його використовувати. Але Тора дана нам, е, і дана нам книгою, традицією, і ми його інтерпретуємо, ми його розуміємо, ми його читачі. Так? І ти дивіться, не можеш дивіться, повернутися... дивіться, в нас ще один дуже, дуже важливе питання. Наскільки я зрозумів з ваших слів відмінність... А тої єврейської традиції, від християнської традиції, від магометанської традиції полягає в тому, що оця книга, оця Тора, оце знання було а, нормою і а, для всіх, а, всієї громади, на відміну від християн, які до Йогана Гутенберга тільки жреці, скажімо так, називемо це, могли, мали можливість читати. І в магометанстві тільки окремі люди мали мати освіту, і, 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 і в християнському світі, і в православному, і в католицькому. А, а у євреїв це була норма для всіх, принаймні, людей чоловічої статі. Правильно я зрозумів? Це правильно, ви зрозуміли, і я можу це довести невеличкими, дуже скупими даними статистики, яку ми маємо наприкінці середньовіччя і на початку ранньої модерної доби. Наскільки, наскільки грамотність серед єврейського населення вища, ніж те, що робиться в християнському, скажімо, середовищі. Але, але я хотів би... Дуже важливу, дуже важливу момент позначити. Грамотність в єврейському середовищі до модерної доби переважно усна. Що це значить? 
чи люди, більш, більшість людей чоловічої статі вміють читати, але вони не вміють писати. Це дуже важливий момент, який характеризує майже, майже всю ашкенаську культуру, тобто культуру євреїв європейського християнського середовища, німецьких земель, Австрійської імперії, Польсько-Литовського королівства і так далі. Це усна культура. Ви вмієте читати. Якщо вас попросити написати, це вже для еліти. Еліта вміє писати. Але, знов таки, вміти читати, це значить, що ви читаєте, ви читаєте не тільки п'ятикнижжя Моїсея, тобто, власне, те, що є Тора, але і коментарі на це, і коментарі на коментарі, і, скажімо, різні равіністичні середньовічні казки, наративи, які пов'язані, які зроблені як коментарі до, до цього самого п'ятикнижжя, до, до Тори. Так чи інакше, ви повертаєтесь до коментаря, а за коментарем стоїть ця книжка, з якої все е, починається. І, власне, е, коли я почав вчити іврит, е, е, я вирішив, що я е, не поїду, е, не дозволю собі поїхати на стажування е, чи там, в Томодичну академію в Ізраїль, поки я не прочитаю п'ятикнижжя з початку до кінця е, е, мовою іврит. І на кожній сторінці, коли я читав цей текст з дуже о, таким елементарним знанням еврита, я відкривав для себе елементи о, іудейської традиції, про які нам не пишуть в книжках, про які не розповідають рабини, про які не, не прочитаєш о, в коментарях. Але коли ти о, читаєш цей текст і ти розумієш, що цей текст, ну, скажімо, там, 10-го століття до нашої ери, 8-го століття до нашої ери, але ти торкаєшся цього тексту і ти його розумієш, Твоє розуміння традиції, твоє, твій контакт з традицією стає абсолютно іншим. Я не знаю, як порівняти мутатіс мутандіс людину, яка відкриває переклад святого ірні, значить, біблійного тексту і починає читати вульгату, так, латинською мовою другого століття нашої ери цей самий латинський текст. І, о, і, і так далі. Я можу продовжувати, але... О... Ні, не можете. Ні, не можете. Не можете. Так, закінчилося. Але Закінчили мені здається, час. що я відповів вам на ваше питання, пане Так, да, ви відповіли. Це дуже, мені здається, добре. Тепер я буду е, натхненно чекати, поки мені подзвонить Олександра, яка мені скаже, скільки ж людей подивилися. Бо я подумав, що ми занурились, як для пересічного української людини, в такий інтелектуалізм. Безперечно, для вас це, це, це тільки мікрон занурення, а для більшості, я думаю, людей, які дивляться, будуть дивитися, вони думають, що вони там умнічують оба-два? Що, вони, що там вони випендрюються? Що, що вони показують, що вони такі розумні, а ми що, такі дурні? Ну, коротше, мені буде страшенно цікаво, тому що для мене це є теж до певної міри експеримент, і я завжди, коли, ну, я вже давно не сперечаюся з своїми колегами-телевізійниками, які люблять вживати слово сполучення «people have it», от, і які дуже спрощено все роблять, дуже елементарно, дуже так вульгаризовано. От, може, інтернет нам допоможе бути більш інтелектуальними і говорити, бо дай в дуже такому наближенні про щось більш важливе, ніж прекрасна пісня «Три кусочечка колбаски просто так лежали на столі», яка завжди у мене викликає якийсь інтелектуальний стопор. Я не знаю, чи ви чули цю пісню, можете знайти, отримаєте невідпорне інтелектуальну насолоду. Хочете посміятися? Останню річ я вам скажу, і ми на цьому можемо закінчити. Так, да, будь ласочка. Почув перший раз, коли я втік з Талмудичної академії з Єрусалиму, і приїхав в Тель-Авів подивитись на е, Середиземне море, яке я ніколи в житті не бачив. І от я виходжу з автобуса, іду до Середиземного моря, підходжу на пляж, і е, якась, е, значить, е, е, українсько-російська, білоруська, єврейська діаспора сидить е, напівоголена в воді і співає цю пісню. Там я її в перший раз почув. Я навіть Влітку собі уявляю місце, року. де ви вийшли на пляж. Я так, я не, два роки тому був якраз в Тель-Авіві, якраз жив там на, 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 біля берега, так що я знаю. 
Отже, пані і панове, дякуємо за увагу. Юханен Петровський Штерн, професор Кроун Фемелі університету з єврейської студії та професор єврейської історії та історичному на історичному факультеті університету Нортвестерн, Сполучені Штати, Чикаго. Я сподіваюся, що ми з вами ще зустрінемося, пане професор, але не завтра, не післязавтра, може за півроку, тому що мені особисто було страшенно цікаво і щось я дізнався таке, про що думав, що я ніколи не буду знати. А тепер знаю, а знання, як це? Знання є сила, а сила є сюма не надо. Я завжди любив поєднувати ці дві тези і отримав шалену насолоду. Дякую дуже, пане професор, дякую всім, хто дивився. На все добре, успіхів всім і головне в сучасному з нагоди річниці запровадження карантину в Україні. Всім бажаю здоров'я. На все добре. Дякую, на все добре. Да, это было полезно.